día, el mes de mayo es su mes de alegría. Llevamos flores todos los días a nuestra buena Madre María. El mes de mayo es su mes de alegría. El mes de mayo es su mes de alegría. Llevamos flores todos los días a nuestra buena Madre María. ¡Vamos, vamos todos a vivir este mes de mayo en el corazón de María! Virgen María, yo sé que el mejor regalo que te puedo hacer es ofrecerte cada día una flor espiritual. Por eso soy puntual a la cita contigo, no me pierdo ni un día. Ángel de mi guarda, ¿tú crees que yo me parezco un poco más a la Virgen María? Por lo menos un poquito más que cuando empezó el mes de mayo, ¿no? Yo creo que en el fondo me dices que sí. Ayer me esforcé en vivir con amor todas las cosas pequeñas que tenía que hacer. Lo que más me costaba era obedecer, pero cuando pensaba que lo hacía por ti, Virgen María, entonces ya tenía fuerzas para obedecer. Me gustaría tanto que todo el mundo te quisiera. Me has leído el pensamiento, chavalín. Y es que hoy voy a hablarte de una flor que se llama pensamiento. Esta flor es para mí como un símbolo de la riqueza del corazón. De la riqueza del corazón. Fíjate, Teo, mientras que la mayoría de las plantas esperan que llegue la primavera para echar flores, en cambio la flor del pensamiento, ¡ala, ala, ala! No deja de florecer en medio del verdor de sus hojas. Oye, ¿no es verdad que cuando quieres a una persona piensas a menudo en ella? Pues eso le pasaba a la Virgen María. Amaba tanto a Dios que siempre su pensamiento se dirigía a Él, a Dios. A ver si aprendes, Teo, a poner a los pies de María esta flor del pensamiento y que de tu corazón salgan constantemente flores para tu Madre del Cielo. Que salgan de ti muchos deseos y muchos pensamientos dirigidos a ella. Teo, Teo aprende a valorar siempre la riqueza del corazón. Todos podemos sacar tantas cosas buenas del corazón. Bueno, que me estoy poniendo muy filósofo y a mí lo que me gusta es la jardinería. Me gustaría ser un experto en botánica, como mi pariente, ese del que te hablé el otro día. ¡Hasta mañana, Teo! ¡Anda con Dios! ¡La madre de Dios es la mejor! Oh, no, 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 no. Muchas gracias, don Samuel. Me has dado una gran idea para ofrecer hoy mi flor a María. Hoy, madre del cielo, quiero pensar todo el día en ti. Pero como a lo mejor me olvido, lo que voy a hacer es escribir en un papel estas palabras. Hoy, todo por ti, María. Y así cuando vaya a hacer cualquier cosa, miraré mi papel antes de hacerla y sabré que lo estoy haciendo por ti. Es bien fácil. Hoy, todo por ti, María. 